మనం ఇంతకుముందు చూసింది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్స్ పరమమిత్ర ఇప్పుడు మనం ఏం చూడవుతున్నాం అంటే మిత్ర అనేటువంటి ఒక డిజిట్ ఆ దేనికి చూస్తామనే చూసి చెప్తాను మిత్ర అంటే ఓన్లీ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలని వస్తాయి మనం దీని అప్లికేషన్స్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్లో తర్వాత చూస్తాం మిత్ర అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్లో మనం టెన్త్ చూసాము బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్లో టెన్త్ చూసాము ఇప్పుడు మిత్ర అనేటువంటిది ఫ్రెండ్ డిజిట్లో నైన్కి చూసుకుంటాం మిత్ర అనేటువంటిది నైన్ చూసుకుంటాం ఈ నైన్ ఎలా చూసుకుంటామంటే ఎట్లయితే కాంప్లిమెంట్స్ రాసామో నైన్కి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా వన్ ఇస్తే ఎయిట్ అని రాస్తాము టూ ఇస్తే సెవెన్ రాస్తాము త్రీ ఇస్తే సిక్స్ అని రాస్తాము ఫోర్ ఇస్తే ఫైవ్ అని రాస్తాము అలాగే దీనికి వాయిస్ వరుస ఎయిట్ ఇస్తే వన్ అని రాస్తాము ఎయిట్ ఇస్తే వన్ అని రాస్తాము సెవెన్ ఇస్తే టూ అని రాస్తాము సిక్స్ ఇస్తే త్రీ అని రాస్తాము ఫోర్ ఇస్తే సారీ ఫైవ్ ఇస్తే ఫోర్ అని రాస్తాం ఓకే ఇది మిత్ర సంబంధించింది ఇది మనకి ఇక్కడ వినిక్లేటింగ్ దాంట్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది వినిక్లేటింగ్ అండ్ డివినిక్లేట్లో ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత దీనికన్నా ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి మనకు సబ్ట్రాక్షన్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వచ్చే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ రాస్తాను మీకు అది అదేంటంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది ఈ వినికులం నుంచి డివినిక్లేట్ చేయడంలో కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ కనపడుతుంది ఉదాహరణకి ఈ నెంబర్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సమ్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ అని అనుకుంది ఈ అన్ని ప్లేసెస్ను వినిక్లేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ డివినిక్లేట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఉపయోగపడుతుంది ఏది సబ్ట్రాక్షన్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ అయితే చెప్తున్నాను కదా అది ఏంటంటే ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అనేటువంటిది ఒక వర్డ్ వస్తుంది లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ దీన్ని ఏంటంటే నిఖిలం సూత్ర అంటారు నిఖిలం సూత్ర అంటారు అదేంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నిఖిలం సూత్ర మనకు సాంస్క్రీట్లో స్వామీజీ చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఉన్న వర్డ్ ఏంటంటే నిఖిలం నిఖిలం నవత్త శర్మం నవత శర్మం దశాత ఇది ఒరిజినల్గా మన స్వామీజీ చెప్పినటువంటిది నిఖిలం నవత శర్మం దశాత దీన్ని నిఖిలం సూత్ర అంటారు మీనింగ్ ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి నెంబర్లో ఆల్ ఫ్రమ్ నేను లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అనేటువంటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ డిజిట్ మనం టెన్గా అంటే ఆల్ ఫ్రమ్ టెన్ నైన్ అనే దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా నైన్గా ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఈ డిజిట్స్ అన్నీ కూడా ఇది ఒక్క ప్లేస్లో ఉన్నదాన్ని టెన్గా డిజిట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా తీసుకోవాలి మిగతా అవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్ డిజిట్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు సపోజ్ ఇట్లా ఉంది అనుకుందాం సెవెన్ ఎయిట్ ఇవన్నీ కూడా నైన్ నైన్ నైన్గా ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక్కటి మాత్రం టెన్గా ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది ఏక న్యూనేన అనేటువంటిది కూడా ఒకటి వస్తుంది ఏక న్యూనేన న్యూనేన ఏంటంటే ఎట్లయితే ఏకాధికైనా చెప్పుకున్నామో ఏక న్యూనేన అంటే ఇక్కడ ఒకటి వన్ లెస్ దాన్ వన్ లెస్ దాన్ ప్రీవియస్ అంటే ఒకటి తగ్గించుకోవాలి అని నేను చెప్తాను వన్ లెస్ దాన్ ప్రీవియస్ డిజిట్కి ఒకటి తగ్గి సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది అనుకుందాం ఎయిట్ ఉంది అనుకో దాన్ని ఒకటి తగ్గించుకొని రాయాలి ఈ ఎయిట్ ఉంది అనుకో ఒకటి తగ్గించుకోవాలి సెవెన్ ఉంది అనుకో ఒకటి తగ్గించుకొని రాయాలి సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మనము పెద్ద నెంబర్ తీసుకొని వినిక్లేట్ చేద్దాము వినిక్లేట్ చేసిన దాన్ని డివినిక్లేట్ చేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది దీంతో మనము వినిక్లేటింగ్ డివినిక్లేటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనము ఉదాహరణకి సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనే నెంబర్ ఉంది అన్ని ప్లేసెస్ని వినిక్లేట్ చేద్దాం వినిక్లేటింగ్ ఆల్ ప్లేసెస్ ఆల్ ప్లేసెస్ 
ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా దీని యొక్క కాంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి దానికి టెన్ చూసుకోవాలి టెన్ అంటే సిక్స్ మిగతా డిజిట్స్ అన్నీ కూడా ఇంతమంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా నైన్తో చూసుకోవాలి నైన్ అంటే ఏంటిది దీనికి నైన్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటిది ఫోర్ సో ఇది మనం వినిక్లేటివ్ ప్లేసెస్ పెట్టుకుంటూ దెన్ దీనికి నైన్కి సంబంధించింది వచ్చేవరకు అలా ఇది నైన్ ఇది నైన్ ఇది టెన్ ఇది ఇది కూడా నైన్ ఓకే సో ఇది ఫోర్ ఇది వచ్చి వన్ ఓకే దెన్ ఇది వచ్చేసి టూ దెన్ మనకి ఇక్కడ ఏకాధికైన అని ఒక వర్డ్ చెప్పుకున్నాం అది ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది అనుకున్నాం జీరోకు ఒకటి యాడ్ చేయడం వల్ల వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైంది సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది మొత్తం వెనిక్ల నెంబర్లకు మారిపోయింది మళ్ళీ రాస్తాను ఇక్కడ స్పష్టంగా సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది ఎలా వెనిక్లోకి మార్చిపోయింది చూడండి వన్ వెనిక్లం టూ వెనిక్లం వన్ వెనిక్లం ఫోర్ వెనిక్లం సిక్స్ దీని యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ చూద్దాం దీని యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఏంటంటే ఇది వన్స్ ప్లస్ టెన్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్స్ ప్లస్ థౌజండ్స్ ప్లస్ టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ అప్పుడు ఇది చూడండి దీని యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ చూడండి టెన్ థౌజండ్ జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఇది టెన్ థౌజండ్ మైనస్ తర్వాత టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ మళ్ళీ మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్ ఇది మీనింగ్ అన్నట్టు టెన్ థౌజండ్లకి వెళ్ళి టూ థౌజండ్ తీసేసేయాలి హండ్రెడ్ తీసేయాలి ఫార్టీ తీసేయాలి సిక్స్ తీసేస్తే మనకి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఎలా అని చూద్దాం టెన్ థౌజండ్లకి వెళ్ళి ఎయిట్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ తీసేస్తే ఫస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది దాన్ని ఇది అయిపోయింది రెండు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది మైనస్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనుకుందాం ఇది మైనస్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ సో మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఇది సబ్కా చేస్తే మనకు ఫోర్ ఇది ఫైవ్ అండ్ ఇది ఎయిట్ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇది ప్రాసెస్ ఇది ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ దీన్ని మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి సింపుల్గా ఏదైనా నెంబర్ని డివినిక్లేట్ చేయడం అనేది సింపుల్గా చూద్దాం ఉదాహరణకి ఇదే నెంబర్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత ఇదే నెంబర్ని ఇక్కడ రాస్తాను ఈ వన్ వెనిక్లం టూ వెనిక్లం వన్ వెనిక్లం ఫోర్ వెనిక్లం సిక్స్ని డివినిక్లేట్ చేయడం ఎలా డివినిక్లేట్ చేస్తాం చూడండి దీని బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏంటిది మళ్ళీ ఫోర్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ అది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ నైన్కి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా నైన్కి సంబంధించినటువంటి నైన్ అన్నప్పుడు ఇది దీనికి నైన్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటిది ఫైవ్ ఉంది కదా ఇది ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఎయిట్ ఇప్పుడు మనము ఏదైతే సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ను వెనిక్లో మార్చుకున్నామో ఆ వెనిక్లో మార్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ నెంబర్లోకి ఏదైతే మార్చామో ఇది ఒరిజినల్గా మన ట్రెడిషన్ మెథడ్లో కన్వెన్షన్ మెథడ్లో అనుకుందాం అయితే దీన్ని షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అనేది ఒకటి తర్వాత ఏకాధిక అయిన ఒకటి ఏక న్యూన అనేటువంటి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పామో ఆ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా మనము ఇచ్చిన నెంబర్ను డివినిక్లేట్ చేయడం ఎలా అంటే చూద్దాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం అదే నెంబర్ తీసుకున్నాం సిక్స్ అనేటువంటిది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటే ఫోర్ వచ్చేసింది తర్వాత ఈ వినిక్లం ఫోర్కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాన్సెప్ట్ నైన్ సారీ ఫ్రెండ్ కాన్సెప్ట్ నైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ రాస్తున్నాం దెన్ వన్ వినిక్లం అనేటువంటి దానికి ఎయిట్ రాస్తున్నాం వినిక్లం టూకు ఫ్రెండ్ డిజిట్ వచ్చేసి సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏక న్యూన అయినా చేయాలి ఒకటికి ఒకటి మైనస్ చేస్తే జీరో అప్పుడు ఇది ఆన్సర్ అన్నట్టు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్స్ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ వినిక్లో నెంబర్స్లో ఉన్నటువంటివి తీసుకొని చూద్దాం అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఉదాహరణకి నా దగ్గర టూ వినిక్లం ఫైవ్ వినిక్లం సెవెన్ వినిక్లం సిక్స్ వినిక్లం ఫోర్ ఉంది అనుకుందాం దీన్ని డివినిక్లేట్ చేద్దాం ఎలా డివినిక్లేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ రాద్దాం ఎలా వినిక్లేట్ ఇందులో మనం చూడవలసింది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఒకటి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ తీసుకోవాలి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అన్నప్పుడేమో టెన్ను మిగతావన్నీ 
నైన్ నైన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి సబ్ట్రాక్షన్ ఏక న్యూనైన ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా టెక్నిక్స్ ఏంటనేది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ డిజిట్ సంబంధించినటువంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ సంబంధించిన సిక్స్ ఓకే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రెండ్ డిజిట్ సంబంధించినటువంటి త్రీ దీనికి టూ దీనికి టూ సారీ ఫైవ్ ఫోర్ ఒకసారి మరల చూడండి ఇది ఫోర్కి సంబంధించింది సిక్స్ నైన్ సంబంధించినప్పుడు త్రీ సెవెన్కి సంబంధించింది టూ ఫైవ్కి సంబంధించింది ఫోర్ ఇక్కడ ఒకటి తగ్గించాలి ఏ కన్ యూన్ అయినా అంటే ఒక టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఇప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ నెంబర్ అని ఉంటుంది దీన్ని వినిక్లం చేస్తే ఇది వస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ వినిక్లం చేద్దాం దీన్ని వన్ ఫోర్ టూ త్రీ సిక్స్ అగైన్ సేమ్ ప్రాసెస్ కాంప్లిమెంట్స్ అప్లై చేసుకుంటూ పోవడమే ఇది సిక్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తే ఫోర్ ఓకే వినిక్లం ఫోర్ అది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ దీనికి వచ్చేసి ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై అయ్యాలి సిక్స్ దీనికి కూడా ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై అయ్యాలి అది ఈ సిక్స్గా కరెక్ట్ సిక్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ డిజిట్ అయింది టూ కాబట్టి ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేస్తే సెవెన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేస్తే ఫైవ్ ఇక్కడ ఏకాధికైనా ప్రీవియస్ వన్కి యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ చూడండి సేమ్ టూ ఫైవ్ వెనిక్లమ్స్ ఫైవ్ వెనిక్లమ్ సెవెన్ వెనిక్లమ్ సిక్స్ వెనిక్లమ్ ఫోర్ వచ్చింది మళ్ళీ కన్వర్షన్ సేమ్ అదేవిధంగా ఉంటుంది సో మనం ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇంకొక ప్రాబ్లం చూస్తే మనకి క్లియర్ అయిపోతుంది ఎయిట్ సిక్స్ జీరో పెడతాం జీరో కూడా డౌట్ ఉంటుంది ఒకసారి జీరో సో ఇట్లా కూడా పెడతాం జీరో త్రీ టూ వన్ దీన్ని ఫస్ట్ వినిక్లేట్ చేద్దాం వినిక్లేటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దీని కాన్సెప్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి నైన్ దీని కాంప్లిమెంట్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఇక్కడ ఏ డిజిట్ ఏదేది అప్లై చేస్తున్నాను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్ డిజిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్ డిజిట్స్ ఫ్రెండ్ డిజిట్స్ ఓకే దీనికి ఏ కాదికైనా అప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేస్తే దీని యొక్క కాంప్లిమెంట్ వన్ కాంప్లిమెంట్ నైన్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేస్తే టూకి కాంప్లిమెంట్ సెవెన్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేస్తే త్రీకి కాంప్లిమెంట్ సిక్స్ దీనికి ఫ్రెండ్ డిజిట్ అప్లై చేస్తే జీరో కాంప్లిమెంట్ నైన్ ఓకే ఫ్రెండ్ డిజిట్కి సిక్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తే త్రీ ఏ కాదికైనా నైన్ అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ అనేటువంటి ఇంత పెద్ద నెంబరు వినిక్లములు కన్వర్ట్ అయిపోయారు సో వినిక్లములు కన్వర్ట్ అయినటువంటి ఈ నెంబర్ని మళ్ళీ డివినిక్లేట్ చేయడం డివినిక్లేట్ సేమ్ అదేవిధంగా డివినిక్లేట్ సేమ్ మళ్ళీ ఫ్రెండ్ డిజిట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ నైన్కి సంబంధించింది వన్ రాస్తాము సెవెన్కి సంబంధించింది ఫ్రెండ్ డిజిట్ కాబట్టి టూ రాస్తాము సిక్స్ సంబంధించినటువంటిది ఫ్రెండ్ డిజిట్ త్రీ రాస్తాము మళ్ళీ నైన్ కాబట్టి దీనికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ డిజిట్ జీరో వస్తుంది అంట నైన్కి కాంప్లిమెంట్ జీరో ఓకే దెన్ త్రీకి కాంప్లిమెంట్ సిక్స్ దెన్ ఏ కన్ యూ నేను అప్లై చేయడం తగ్గించాలి ఎయి నైన్ లకి ఒకటి తీసేస్తే ఎయిట్ సో ఇది మనము సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది చూడండి ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ టూ వన్ అనేటువంటిది సో ఈ రకంగా మనకి ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే ఆ నెంబర్ని మనకి వినిక్లం చేయడం అలాగే వినిక్లం చేసినటువంటి నెంబర్స్ని డివినిక్లేట్ చేయడం అనేటువంటిది ఈ ఎపిసోడ్లో మనం చూసాం ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ను అడిషన్స్ అండ్ వినిక్లం కాన్సెప్ట్ను ఇవన్నీ చూసుకొని వినిక్లంలో మనకు మూడు అంశాలు వస్తున్నాయి ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అని ఒకటి ఏ కన్ యూ నైన్ అని ఒకటి ఏకాధికైన ఒకటి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫర్దర్ ఎపిసోడ్లో సబ్ట్రాక్షన్స్లో చాలా ఉపయోగపడతాయి మనం సబ్ట్రాక్షన్స్కి వెళ్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ